എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മണി മാത്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി രണ്ടിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ അനസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് വിച്ച് പേസ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അനസ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് അനസിന് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എൻ വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ എൻ ഇയേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടു ദ പവർ എൻ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അനസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് അല്ലെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ദെൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എത്രയാണ് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉള്ളതാണല്ലോ സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ വൺ അല്ലെ സോ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടു ദ പവർ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് സിക്സ് ടു ദ പവർ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടു ദ പവർ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദൻ വൺ നോട്ട് സിക്സിൻ്റെ ക്യൂബ് അതായത് വൺ നോട്ട് സിക്സിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മുപ്പത്തി ആറ് റിമെയിനിങ് ത്രീ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് സീറോ 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 ദെൻ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് ത്രീ ട്വൽവ് റിമെയിനിങ് വൺ വൺ എഗെയിൻ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മുപ്പത്തി ആറ് റിമെയിനിങ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ റിമെയിനിങ് ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ റിമെയിനിങ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് സീറോ 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 ദെൻ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് വൺ സീറോ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ലെവൻ റിമെയിനിങ് വൺ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ വൺ സോ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ലെവൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സീറോസ് ഉണ്ട് താഴെന്ന് ഫോർ സീറോസിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവുക ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് റിമെയിനിങ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടു 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 ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ റിമെയിനിങ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടു 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 പ്ലസ് വൺ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു So equal to ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ത്രീ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട്
Anas gets after three years is equal to twenty three thousand eight hundred twenty rupees. Next question: Dia deposited eight thousand rupees in a bank, which gives ten percentage interest compounded annually. After two years, she withdraw five thousand rupees. After one more year, how much would she have in her account? Question number two: Varnu lada Dia eight thousand rupees in a bank will deposit cheydu ten percentage interest rate le. Ivada interest calculate ei na the compound interest method lana. രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അയ്യായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു അതായത് വിത്ത്രോ ചെയ്തു എടുത്തു എന്ന് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പം അവളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദിയ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10% പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയർ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷി വിത്ത്രോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവള് അയ്യായിരം രൂപ പിൻവലിച്ചു അതായത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഇനി ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പം അവളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് വർഷം തീരുമ്പം അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ നിന്നാണല്ലോ അവൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിത്ത്രോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ ബാക്കി എമൗണ്ട് അതായത് ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ടിലല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഫോമുല പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ടു ദ പവർ എൻ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആറ് ത്രിയാ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടു ദ പവർ ടു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ടു ദ പവർ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇവിടെ താഴെ നാല് സീറോസ് ഉണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാല് സീറോസിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ സോ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ദെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ റിമൈനിങ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ സോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒരു സീറോ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പം അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇനി ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ദിയ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിത്ത്രോ ചെയ്യുന്നത് ദിയ വിത്ത്രോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പം അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും സോ ബാലൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ പോരെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഈ എമൗണ്ട് ആണ് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ബാലൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പം ഇതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കിട്ടുമല്ലോ ആ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ
So that is equal to thaya rand zero mogal nu rand zero cancel yam baki four hundred sixty eight rupees interest chai kuttu. E interest chum e amount ungu dana logita. So balance after three years is equal to four thousand six hundred eighty plus interest four hundred sixty eight. That is equal to four thousand six hundred eighty plus 468, 0, 8, then 8 plus 6, 14, 4 remaining 1, 6 plus 1, 7, 7 plus 4, 11, remaining 1, 5, so 5148 rupees. So after 3 years, the account will be balance amount at 3 years. Balance amount after 3 years in Dia's account is equal to 5148 rupees. Moonamata question Varun took out a loan of 25,000 rupees from a bank which charges 11% interest compounded annually. He paid back 10,000 rupees after two years. How much should he pay after one more year to settle the loan? Question le baru ni lada, Varun, iriwati ya iram ruba, uru bankil ni nnm, padinan nnu shadamanam interest rate le loan nerto. Awele interest calculate ini nade compound interest method le lana. Then, rando warshang karinya pam, ayal padinan iram ruba tir charchu bankil. Angne ayan nandengil, uru warshang gula kariyum pam, a loan settle ayan nandengil, adai itu a loan close ayan nandengil, awene etre ruba kodukandi berum. Ida anu choose je lada. So, if you have a question, what is the loan amount of the loan amount? P is equal to 25,000. Then, what is the percentage of interest rate? R is equal to 11%. If you have a question, what is the interest rate? What is the interest rate? What is the interest rate? Compound interest method. So, compound interest method. What is the interest rate? P is the interest rate after 2 years. He paid back 10,000 rupees. Rendu warshang kariyum bom, awenye padina airam ruba tirchu pay chayi endu bagile. Angre yana dhanengil, oru warshang guda kariyum bom. Adayad loan eduthu moon warshang kariyum bom. Aa loan close iyan aite, awen etre amountu kudukana. Ada ana lo kandu budi kanda de. Aba iwaye, namlu mumbatta question cehida de pole. Rendu warshang kariyum bol la amountu kandu budi cete. Adi inde ten thousand rupees subtract iyan. Because rendu warshang kariyum bom ayal padina airam ruba tirchi pay chayi endallo bank nalt. Pinne baki amount inde interestu kudta madillo muna amata warsham. Aba namlu ke first rendu warshang kariyum bol dagne amountu kandu budi kam. So amount after N years is equal to P into 1 plus R divided by 100 whole to the power N. Equation आथ substitute एधा मदी. नमक्क रंड वर्षं गाड़ी उम्बत्त amount आण कंड विडिकंड दे. So, P is equal to यत्र याने 25,000 into 1 plus R नुवर एनद 11 divided by 100 whole to the power 2. That is equal to 25,000 into 1. 1 plus 11 divided by 100 नुँ अरीने त्रिया 1 into 100 100 plus 1 into 11 11 divided by 1 into 100 100 so that is equal to 111 divided by 100 so 111 divided by 100 whole to the power 2 that is equal to 25,000 into 111 into 111 divided by 100 into 100 is equal to 111 into 111 multiply the end of the 1 into 1 1 1 into 1 and 1 again 1 into 1 then add it all 1 2 3 2 1 that is 25,000 into 12,321 divided by 100 into 100 mogal the moon zeros in the number cancel yam தாழ்ந்தும் 3 zeros நே கேண்சிலையா. So is equal to 25 into 12,321 divided by 
ഇനി ഇതിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് സീറോ റിമൈനിങ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ ദെൻ റിമൈനിങ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഫൈവ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇതിനെ ടെൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു പ്ലേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെസിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു രൂപയും ഫിഫ്റ്റി പൈസയാണ് അയാൾ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പം പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് പകരം അയാൾ എന്ത് കൊടുത്തു പതിനായിരം രൂപ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുത്തു ബാക്കി എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഇന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ സോ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ എത്ര ഉണ്ടാവുക ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ സീക്വൽ ടു ഇതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെയാ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു രൂപയും അൻപത് പൈസയാണ് അപ്പൊ അൻപത് പൈസ ആയ കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് വൺ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ രൂപ അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ടെൻ തൗസൻഡ് രൂപ അയാൾ കൊടുത്തല്ലോ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ നിന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ടൂന്ന് ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ടു അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ റുപ്പീസ് ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ വർഷം ബാലൻസ് ആയിട്ട് ലോൺ എമൗണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇതിനുള്ള പലിശ മാത്രമാണല്ലോ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ സോ ഈ എമൗണ്ടിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയായിരിക്കും ഐ സി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൺ ആണ് സോ ലെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോ ഈ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ലെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ദൻ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ടു so that is equal to two two eight eight three three divided by hundred hundred को अंडर डिवाइड ही मंदे ये ना राइट इन ने लेफ्ट ले के रंड प्लेस शिफ्ट इधर टू डेसिमल टू गोड़ करना ले so two thousand two hundred eighty eight point three three अरे ये two thousand two hundred eighty eight रूबे यूँ thirty three पैसे यूँ अब thirty three पैसे आऊँ मैं नमक अंदे या अ वैल्यू ने वोड़ बाका मले That is two thousand two hundred eighty-eight rupees. And our year's that E amount in the interest rate will be. So our loan close. Yeah, that means I am going to get E interest. So we are going to get E interest. Therefore, the amount he has to pay to close the loan. is equal to എത്രയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ലെവൻ റിമൈനിങ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു സീറോ ത്രീ Two. That is twenty three thousand ninety one rupees. इतने आय रिकूम आयाल लोन इड तदिनी शेषम मून वर्षं करीबम लोन क्लोज़ है यान आयटे पेच यंडे अमाउंट